इसे नहीं रोका तो ये पूरा का पूरा घर गिरा देगा मेरी अकल घास चले गई थी जो मैंने इस पागल हाथी पर भरोसा किया पागल हाथी पागल हाथी एक ही इंसान जानता है कि पागल हाथी को कैसे काबू में किया जाता है अम्मी क्या हुआ तेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है अब कहा कुछ भी तो नहीं हुआ अब वो तो बस मैं ऐसे ही कुछ याद आ गया था मुझे आ, अम्मी आपने मुझे वो पागल हाथी वाली कहानी सुनाई थी ना याद है आपको हाँ क्यों ये आवाज किस पागल हाथी अब मतलब मतलब वो जीनू जीनू है ना वहाँ पे वो सामान उठा उठा के साफ कर रहा है तो उसी की आवाज होगी तो तू यहाँ क्या कर रहा है जाकर मदद कर उसकी जा, जाता हूँ जाता हूँ तेरे अब्बू बहुत नायाब थे एक बार उन्होंने गाना गाकर पागल हाथी को काबू में कर लिया था हा? उनका कहना था मौसीकी में वो जादू होता है कि किसी भी मुसीबत को काबू में कर सकती है सच हाँ पर तू क्यों पूछ रहा है यहाँ कौन पागल हाथी है अरे वो है ना कौन अब मतलब मेरा दिल मेरा दिल उसे काबू में करने के लिए मेरे लिए अम्मी मेरे लिए थोड़ा सा गुनगुना दो अम्मी 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 मेरी सिर्फ मेरे औलादीन के लिए तुमने कमाल कर दिया चीनू बेटा तो क्या मैं आपको अम्मी बुला सकता हूँ जादू है और नहीं तो क्या तेरे अबू थे ही जादू कर <laughs> बेटे की तुम अलादीन ये ले खाना खा ले और जीनू कहा चला गया जीनू तो गया क्या आ, मतलब मतलब जिनू और मैं साथ में काम करते हैं ना तो उसे कुछ काम याद आ गया था इसलिए वो चला गया अब अम्मी मुझे भी निकलना होगा पर पर जिनू ऐसे ही बिना खाना खाए चला गया उसे इतनी तेज भूख लगी थी और उसने कुछ खाया भी नहीं वापस तो आएगा ना आप अम्मी जिनू ने कहा है कि अम्मी जान को प्यार देना और वो अपना काम करने के बाद घर चला जाएगा जो यहाँ से बहुत दूर है तो उसका यहाँ आना मुमकिन नहीं होगा अब आप अपना दिल छोटा मत करिए आप खाना खा लीजिएगा ठीक है मैं अभी आया अरे सुन 
रात को इस तरह अचानक क्या काम आ गया है तुझे दावत के चक्कर में मैं ये भूल ही गया था कि किसी को मुझे बहुत जरूरी चीज पहुंचानी है पर तू तो खाना खा ले भूख लगी होगी तुझे अम्मी अब तो मुझे भूख भी तभी लगेगी जब मैं अपनी अम्मी के लिए एक नई जिंदगी लेकर लौटूंगा वो जिंदगी जिसका मैंने आपसे वादा किया ऊपर वाले मेरे अलादीन पर रहमत बनाए रखना ऐसे हिरन की तरह क्यों दौड़े जा रहे हो आ, ओ, आ, क्या बताऊं हजूर वो शैदान मेरे पीछे लगा हुआ है ओ, दरोगा साहब तुम्हारे पीछे पड़े हैं दरोगा साहब नहीं हुजूर, काला चोर मेरे पीछे पड़ा हुआ है काला चोर क, काला चोर तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा है ऐसा क्या है इस बस्ते में दिखाओ बेटी की तुम बस्ते में तो काला चोर का लिबास है दिखाओ आप क्या दिखाऊं और क्या बताऊं हुजूर की इस थैले में क्या है गरीबी है इस थैले में और कुछ नहीं कुछ नहीं है साहब मेरे पास वो काला चोर सिर्फ अशरफिया नहीं कच्चे बनियान में चुरा लेता है मेरे पास चार फटे कच्चे और तीन मेले बनियान है यही मेरी दौलत और कुछ नहीं आप देख लीजिए देखिए आप थोड़ी बदबू आएगी और कुछ नहीं होगा देख लीजिए चाहता हूँ आप देख रहने दो क्या आप मेरी गरीब रहने दो अब देखो फिक्र मत करो मेरे होते हुए वो काला चोर तो क्या उसका साया भी आ नहीं आ सकता हुजूर, थोड़ा संभल के रहिएगा सुनने में आया है कि वो बहुत शातिर है आपसे बातें करता रहेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि यही काला चोर है अरे वो गधे उल्लू के पट्टे बेवकूफ होंगे जिनके सामने वो निकल जाता होगा ये आंखें देखिए बास की आंखे है बास की <laughs> वाह वाह एक बात तो माननी पड़ेगी काला चोर सबको उल्लू बना सकता है लेकिन आप तो नहीं क्योंकि आप तो बने बनाए उल्लू हैं तो क्या मैं तो आज तो हम इस मुच्छर को पकड़ के रहेंगे आज मैं ये लिबास आखिरी बार पहन रहा हूं मम्मी उसके बाद मुझे आपकी खुशियों के लिए चोरी नहीं करनी पड़ेगी ना ही चाचा चाची मुझसे कोई गलत काम करा पाएंगे बस तो इतना समझ लिया अम्मी कि मैं ये चिराग देकर दौलत नहीं इज्जत खरीद रहा हूं आप अपनी जेब में रखो हम तुम्हारा पीछा नहीं कर रहे थे झूठ झूठ तुम कह रहे हो कि हम झूठे हैं हम गौर से देखो इन आंखों क्या ये आंखें तुम्हें एक झूठे की आंखें लगती है नैनो की मत मानियो रे नैनो की मत सुनियो नैना ठग लेंगे ठग लेंगे नैना ठग लेंगे अब ये कौन सा गाना है है तो नहीं लेकिन एक दिन बनेगा जरूर देखो रात बहुत हो चुकी है और ये इलाका लड़कियों के लिए महफूज नहीं है तुम्हें लगता है कि लड़कियां रात को अकेले बाहर नहीं जा सकती हम लड़कियों को इतना कमजोर समझा है तुमने दर्द हो रहा है ना लड़कियां रोज एक धागे से अपनी भावे के बाल निकालती हैं। आगे से एक भी लड़की को तुमने कमजोर कहा ना तो देख लेना तुम काट के उल्लू क्या क्या कहा तुमने वही जो तुम हो लड़कियों को कमजोर समझने वाले बुद्धू काट के उल्लू और पता है तुम क्या हो क्या तुम्हारी आंखें बिल्ली जैसी है तुम्हारी चाल वो जैसी है और पूरी शक्ल निचुड़े निम्बू भी ना तुमसे ज्यादा खूबसूरत है तुम तुम 
अभी किसी बदम से माफी मांगोगे अपने ख्वाब ना अपनी जेब में रखो काम है समझी चोर को चोरी के अलावा और क्या जरूरी काम होगा चोर कहीं के और तुम जैसे लोगों की भलाई करने जा रही हो चोर नहीं कहीं की काला चोर आएगा तो उस पर नजर रखनी है ना याद है ना जैसे वो आएगा हमें ये बोरी उस पर डाल के उसे बेहोश करके जीजू के पास ले जाना है मेरा इंतजार कर रहे हो <laughs> काली चोर आइए आइए स्वागत है आपका हम कौन सा आपको पकड़ने आए हैं इसका मतलब यह है कि हम तो सौदे की बात करने के लिए आए हैं सही जवाब चिराग कहा है अशरफिया कहा है तुम हमें चिराग दो हम तुम्हें अशरफिया दे देंगे बोलो मंजूर मंजूर चिराग कहा गया लड़कियों के कपड़े तुम तुम बेटे की तुम नहीं इसे मैं इसे तो तो मैं मैं संभालूंगा तू छोड़ तू दे छोड़ तू छोड़ तू तू छोड़ कले चोर बच के कहा जाएगा अब तो मैं तुझे चीजों के हवाले कर दूंगा <laughs> मैंने काले चोर को पकड़ लिया <laughs> खाला मैं आपकी कोई मदद करूं? अरे ध्यान से माफ कीजिए वैसे नाजनीन चाची तो यहाँ नहीं है ना नहीं वो यहाँ नहीं है हाँ चलो शुक्र है वो क्या है ना हम उनको वक्त वक्त पे किराया तो दे देते हैं लेकिन उनका क्या भरोसा कब क्या मांग के बैठ जाए नाजनीन भाभी का तो ऐसे ही है खाला हमें आज के बारे में पता चला है आप आप बहुत ही भोली हैं। अभी आगे से आपके साथ किसी ने बदसलूकी की ना तो आप हमें बताइए हम सीधा शहजादी को बताएंगे वो औरतों के खिलाफ ज्यादती करने वालों को बिल्कुल माफ नहीं करती कसम सोने की अशरफियों की पिद्दी ऐसा हरगिज मत करना दरअसल बात यह है पिद्दी के रुखसार के और महल वालों की पुरानी दुश्मनी है अरे रुखसार के शोहर उमर ने महल वालों के साथ गद्दारी जो जमाने वाले कहते हैं खाने की खुशबू खुशबू से तो दिल कर रहा है कि अभी खा जाऊं पर इसे खाने के लिए नाजनीन को दो पैसे का पान थूकना पड़ेगा वो तो नाजनीन करेगी नहीं ले जाऊंगी ये वैसे खाला अलादीन कहीं नजर नहीं आ रहे कहाँ है वो वो और और वो रईस शेख साहब वो कहा है वो कोई रईस नहीं है भाभी अलादीन का दोस्त है जीनू उसके जैसा ही है बिल्कुल कसम सोने की अशरफियों दो लड़के दोनों लड़के फिर ये कर्जा कौन उतारेगा रुखसार अलादीन उतारेगा भाभी वो कह रहा था कि एक बहुत बड़ा सौदा तय होने वाला है वही पूरा करने गया है वो सुबह तक पता चल ही जाएगा कि कौन सा सौदा तय करने गया है हुँ? काम तो अधूरा रह गया 
और ये सब कुछ उस काली छोड़ने की वजह से हुआ है मेरी जिंदगी में अंधेरा करके चिराग ले गई काली चोरनी कहां गई यहां से तो दो रास्ते जाते एक खंडर की तरफ जहां से मैं तो नकल से चोरी इस रास्ते पर गई और ये रास्ता जाता है बेचराग बिया बन जंगल के और कितना अंदर जाना होगा लेके आओ जल्दी काम करो समय नहीं है हमारे पास ये आवाजें तो कहीं पास से आ रही हैं। जगह है जहां बगदाद के सारे टमाटर जमा किए जा रहे हैं अब तक तो मैं शर्चना लेके अम्मी के पास पहुंच भी गया होता कितना नाश करती वो मुझ पर लेकिन वो नकलची चुरनी मेरे सामने आ गई ऊपर वाले बचा लेना इतनी जल्दी मैं आपसे मिलना नहीं चाहता कैसी आवाज है हाँ कहीं वो बंदरिया इस जंगल की चुड़ैल तो नहीं है मेरा खून उस चिराग में डालकर पी लेगी नहीं 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 मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा मेरी अम्मी की दुआ मेरे साथ है और मैं अपनी अम्मी के लिए किसी भी चुड़ैल से लड़ लूंगा पूरा गिरोह यहाँ है तो मतलब मुच्छर भी हमें यहीं कहीं मिलना चाहिए अरे खबीज के बच्चों ताकत लगाओ रात खत्म होने से पहले यहाँ से निकलना है और देखो उनकी शक्लें उनके नामों से मिलती हैं जैसे ये टकला इसके सर का चांद देखकर तो ऐसा लगता है कि कि वो ही टकला है जिसका किताब में जिक्र था कहीं ऐसा तो नहीं कि सारा काम यही संभाल रहा हो और वो मुछड़ यहां आई ना लेकिन इस टकले को कुछ ना कुछ तो पता होगा उस मुच्छड़ के बारे में हमें इससे गिरफ्तार करना होगा और इसे पूछताछ करनी होगी उछड़ा चमन आज और उछड़ने वाला है अच्छा तो ये काली चोरनी यहां पे है लगता है बहुत बड़ा हाथ मारने वाली है लेकिन मुझे क्या मुझे तो इस मुसीबत के मुंह ही नहीं लगना अपना बस्ता लूंगा और यहां से निकल जाऊंगा
वाली थी हम चोर हैं चोरी करते हैं खून खराबा नहीं करते गंजों के सर नहीं फोड़ते मैं खामोश नहीं रहूंगा मुझे मेरा बस्ता चाहिए तो मेरा बस्ता दो खामोश खामोश रहो तुम क्या क्या मुझे मेरा बस्ता चाहिए चलो यहाँ से जाओ जाओ यहाँ से मैं अपना बस्ता लिए बिना यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा तुम ऐसे नहीं मानोगे तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो काली चोरनी असली काला चोर मैं हूं और असल नकल से हमेशा बेहतर होता है काला चोर फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज